ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ സിലബസ് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ഇഷ്ടംപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുമേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് സിലബസിലോട്ട് നോക്കാം സിലബസ് നോക്കിക്കോണേ ഹിസ്റ്ററി അതിനകത്ത് കേരള അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ തിരുവിതാംകൂർ പിന്നെ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മെഡീവൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യ ഇനി വേൾഡ് ഗ്രേറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്കൻ വാർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ജോഗ്രഫി ബേസിക് ബേസിക്സ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ജോഗ്രഫിയിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പിന്നെ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് വരും പ്ലസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പിന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് നാഷണൽ പെർ ക്യാപിറ്റ അല്ല നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻസ് ഒക്കെ എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീതി ആയോഗ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിവിക്സ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബ്യൂറോക്രസി ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഇ ഗവേണസ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ഗവൺമെൻറ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി അങ്ങനെ ഓരോരോ പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി പ്രിയാമ്പിൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദെയർ ഫംഗ്ഷൻസ് എമർജൻസി പ്ലസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ ശ്രവ്യ കലകൾ വീട് ഉത്ഭവം പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ കലാകാരന്മാർ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ പിന്നെ കായികം കായികരംഗത്ത് വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക താരങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ മുഴുവനോടുണ്ട് ലോകവും ഇന്ത്യയും കേരളവും മുഴുവനുണ്ട് പ്രധാന അവാർഡുകൾ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഓരോ അവാർഡ് ഏത് മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നൽകുന്നത് മൊത്തം ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്ലസ് ടു ലെവലിൻ്റെ ഇരട്ടിയുണ്ട് ഇപ്പം പ്ലസ് ടു ലെവൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ലെവൽ കുറച്ചല്ലേ തന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരുന്നല്ലോ പ്ലസ് ടു ലെവൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നാലും ഓരോരോ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രോഫികൾ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കോമൺവെൽത്ത് സാഫ് ഗെയിംസ് വേദികൾ രാജ്യങ്ങൾ കേട്ടോ പിന്നെ ദേശീയ ഗെയിംസ് ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ മത്സരങ്ങൾ താരങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ പിന്നെ സാഹിത്യത്തിൽ മലയാള മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന കൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ അങ്ങനെ ഞാനവിടെ നേടിയ മലയാളികൾ അനുബന്ധ വസ്തുക്കൾ ഓരോ വിഷയം അതാതായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മെമ്മറി ഡിവൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാന വാൻ
എഗ്രിമെൻ്റ് ഓഫ് ബർബ ആൻഡ് സബ്ജെക്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പിന്നെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ ദ യൂസസ് ഓഫ് കോർ റിലേറ്റീവ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ മലയാളം ഉണ്ട് പദശുദ്ധി വാക്യശുദ്ധി അങ്ങനെ പ്രിലിമിനറി പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവലിന് തന്നെ അത് മെയിൻ എക്സാമിന് ഇതേ വിഷയം തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ശരിക്കൊന്ന് പഠിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ ആ തസ്തികയിൽ നമുക്ക് കയറി പറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും വലിയൊരു വലിയൊരു സിലബസ് തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് വേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൺപത്തഞ്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ നമ്പർ എഴുതാം ഫോൺ വിളിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെ പി ഡി എഫ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തി ഒൻപത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം പ്രയോജനപ്രദമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഫാക്സ് ബോട്ട് കേരള ഫാക്സ് ബോട്ട് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത്തേഴ് വിപ്ലവം അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പത്തെണ്ണൂറ് ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറിൽ വെച്ചാണ് ഓരോ വീഡിയോസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക കേട്ടോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു